அலைக்கும் வெல்கம் டு சாசாஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம பிரியாணி பண்ண போகிறோம் பிரியாணி பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ப்ரிப்ரேஷன் தாங்க ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அந்த அளவில் நம்ம கரெக்டாக எடுத்தால் தான் பிரியாணி நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ப்ரிப்ரேஷன் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோவில் ப்ரிப்ரேஷன் மட்டும் பார்க்கலாம் அடுத்த வீடியோவில் நம்ம எப்படி செய்யலான்றதை பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் இன்றைக்கி எடுத்திருக்கிறது சீர சம்பா அரிசி சீர சம்பா அரிசி ஒரு கிலோ எடுத்திருக்கேன் ஒரு கிலோ அப்படின்னா இந்த மாதிரி உலக்க எல்லார் வீட்லேயும் இருக்கும் இந்த மாதிரி உலக்கையில் அஞ்சு இருக்கும் சரிங்களா ஒரு ஒரு கிலோ வாங்கினீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி அளந்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி தலை தட்டி அளந்தீங்க அப்படின்னா அஞ்சு இருக்கும் நான் இன்றைக்கி இதில் நாலு இருக்குது இதில் ஒன்று இருக்குது மொத்தம் என்கிட்ட அஞ்சு இருக்குது நான் உங்களுக்கு காமிக்கணுன்றதுக்காக தான் எடுத்து வச்சுருந்தேன் தலை தட்டின்னு எடுத்திருக்கேன் பார்த்திங்களா இந்த மாதிரி எடுத்துக்கணும் ஸோ அடுத்தது அரிசி எடுத்துகிட்டோம் ஃபஸ்ட்டு பெரிய வெங்காயம் பார்த்துடலாம் பெரிய வெங்காயத்தை நான் சீ வச்சுருக்கேன் இந்த இதில் ஒரே மாதிரி சீ வச்சுருக்கேன் ஏன்னா நம்ம எண்ணெயில் போட்டு வதக்கும் போது ஒரே மாதிரி வதங்கணும் அதனால தான் ஒன்று பெருசும் சிறுசுமாக நீங்கள் கட் கட் பண்ணி வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா எண்ணெயில் மெலிசாக இருக்குது சீக்கிரம் வதங்கணும் பெருசாக இருக்குது வதங்காமல் இருக்கும் அதனால தான் ஒரே மாதிரி சீ வச்சிட்டோம்னா ஒரே மாதிரி வதங்கும் அதனால தான் நம்ம இதில் தானே அரிசி அளந்தோம் ஸோ இதுலேயே நான் வந்து அளக்க போகிறேன் இதுதான் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கணுன்றதுக்காக நான் இதில் சொல்கிறேன் இதில் வந்து ஒன்றை எடுக்க போகிறேன் இதில் ஒன்றும் ப்ளஸ் ஒன்றையும் நான் எடுக்க போகிறேன் அப்போ உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் நான் அளந்துக்காங்க ஃபஸ்ட்டு அளந்திருக்கேன் தலை தட்டி அளந்திருக்கேன் நீங்கள் வந்து குமிச்சு அளந்திங்கன்னா ஒன்று போதும் நான் தலை தட்டி அளக்கிறனால நான் ஒன்று எடுத்திருக்கேன் ப்ளஸ் அரை எடுக்க போகிறேன் பாருங்க பாதி எடுத்துட்டோம் ப்ளஸ் பெரு ஒன்று இங்கே ஒன்று எடுத்துட்டேன் இன்னொன்று அரை எடுத்திருக்கேன் இது வந்து பெரிய வெங்காயம் இதை நம்ம கட் பண்ணி எடுத்து வச்சிட்டோம் ஸோ அடுத்தது என்னென்னு பார்க்கலாம் அடுத்து சின்ன வெங்காயம் பார்க்கலாம் சின்ன வெங்காயம் வந்து தோல் உரிச்சு நான் அலசி எடுத்திருக்கேன் இதே அளவில் குமிச்சு அளக்கணும் பார்த்திங்க அப்படின்னா குமிச்சு அளக்கணும் இது பார்த்திங்கன்னா இது தலைத்தட்டி இருக்குது இப்போ என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் கையில் எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி குமிச்சு குமிச்சு அளக்கணும் போதும் வெங்காயம் இவ்வளோ போதும் ஒரு கிலோ அரிசிக்கு நான் எடுத்திருக்கேன் மிக்சி ஜாரில் நான் எடுத்துகிட்டேன் இது எப்படி அரைக்கணும் அப்படின்னா ரெண்டு விப் இல்லைனா மூணு விப் அதுக்கு மேலே நீங்கள் அரைக்காதீங்க நல்லா மையாக அரைக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது சின்ன வெங்காயம் சும்மா லைட்டாக நெரு நெருன்னு இருந்தாலே போதும் ஏன் அப்படின்னா அப்போ தான் வந்து சின்ன வெங்காயம் வந்து டேஸ்ட் கொடுக்கும் அதனால தான் இப்போ அரைச்சிட்டு காமிக்கிறேன் உங்கள்கிட்ட நான் சின்ன வெங்காயத்தை அரைச்சிட்டேன் இங்கே பாருங்கள் எப்படி அரைச்சிருக்கேன்றது பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு அரைப்படாமே கிடக்கு அப்படி இருக்கட்டும் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது இப்படி தான் நீங்கள் அரைக்கணும் ஒன்று ரெண்டு அரையாமல் இருந்தாலும் பரவாயில்ல பார்த்திங்களா இந்த மாதிரி அரைச்சிக்குவோம் இது எப்படி இதில் எடுத்துக்குவோம் நான் சின்ன வெங்காயத்தை இதில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி வச்சுட்டேன் அடுத்தது என்னென்னு பார்க்கலாம் அடுத்து பூண்டு பார்த்துடலாம் பூண்டு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இதில் குமிச்சு அளக்கணும் இது இரநூறு இது நூறு இதில் வந்து குமிச்சு அளக்கணும் இது மட்டும் இல்லை அப்படின்னா இதில் முக்கா எடுத்துக்கோங்க இதை பாருங்கள் வளர்ந்துடலாம் பாருங்க தலை அடிச்சு இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் கையில் எடுத்துக்கோங்க கையில் எடுத்துகிட்டு இப்படி கும்மிங்க ஸோ இது தான் உங்களுக்கு நூறு இப்போ பாருங்க இதில் நான் போட்டு காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு எவ்வளோ வருதுன்னு காமிக்கிறேன் பாருங்க உங்களுக்கு எவ்வளோ வந்திருக்குன்னு பாருங்க கரெக்டாக முக்கா வந்திருக்கு இது வந்து அரைச்சிக்கலாம் நான் வெங்காயம் அரைச்சதில் இன்னும் கழுவில் அதிலே அரைக்க போகிறேன் இதை வந்து நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்கணும் கொஞ்சம் தண்ணி கூட ஊற்றி அரைச்சிக்கலாம் ரொம்ப தண்ணி ஊற்றி அரைச்சிடாதீங்க ஒரு கா ரெண்டு ஸ்பூன் இல்லைனா மூணு ஸ்பூன் தண்ணி ஊற்றி நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்கோங்க நான் அரைச்சதுக்கப்புறம் காமிக்கிறேன் பூண்டையும் நான் அரைச்சிட்டேன் இப்போ பாருங்கள் ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிட்டேன் இப்போ இதை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் பூண்டு பேஸ்ட்டு இதில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டேன் இப்போ அடுத்தது என்னென்னு பார்க்கலாம் அடுத்து இஞ்சி பார்க்கலாம் இஞ்சி வந்து நான் வந்து சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதை வந்து நம்ம பூண்டு அளந்தோம் இல்லைங்களா இதில் குமிச்சு அளந்தோம் இல்லைங்களா அதே மாதிரி இதில் இஞ்சியை மட்டும் குமிச்சு அளக்கக்கூடாது தலை தட்டி அளக்கணும் ஏன் அப்படின்னா ஒரு சில பிரியாணி நீங்கள் சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு மாதிரி நெஞ்சு எரியும் அதுக்கு காரணம் இஞ்சி கூட போனால் மட்டும்தான் பாருங்கள் பூண்டு கூட கொஞ்சம் கூட போனால் ஒன்றும் தெரியாது இஞ்சி கூட போனால் உங்களுக்கு ஒரு மாதிரி எரிகிற மாதிரி இருக்கும்
அடுத்து இஞ்சியோட நம்ம ஏலக்காய் பட்டை கிராமையும் சேர்த்து அரைக்க போகிறோம் ஏன்னா இதுவும் ஹார்டான பொருள் இதுவும் ஹார்டான பொருள் சேர்த்து அரைக்கும் போது ஈஸியாக அரைஞ்சிரும் அதனால் நான் ஒரு பட்டை எடுத்திருக்கேன் பிரியாணிக்கு எப்பவுமே கனப்பட்டை எடுங்க அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் பாருங்கள் நம்மளோட ஆள் ஆள் காட்டி வரல் இருக்குது பார்த்திங்களா ஸோ இந்த சைஸில் இருக்கணும் பட்டை அந்த மாதிரி பட்டை தான் நான் எடுத்திருக்கேன் இங்கே பாருங்கள் அவ்வளோதான் இந்த பட்டை ஒரு ஏழு ஏலக்காய் போதும் ஒரு நல்ல பெரிய பெரிய ஏலக்காவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஆறு போதும் ஒரு நார்மல் சைஸில் இருக்குது அப்படின்றதுனால நான் ஏழு எடுத்திருக்கேன் கிராம்பு பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி கிராம்பு அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் இந்த மாதிரி கிராம்பு சின்ன சின்ன கிராம்பு உங்கள்கிட்ட இருந்துச்சு அப்படின்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு பதினெட்டு எடுங்க போதும் அதுக்கு மேலே எடுக்காதீங்க நல்ல பெரிய பெரிய கிராம்பு அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் நல்ல பெரிய கிராம்பாக இருந்துச்சு இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய கிராம்பு அப்படி அப்படின்னா என்ன பண்ணி இந்த மாதிரி பெரிய கிராம்பு இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து பதிமூணு பதினாலு எடுத்தால் போதும் நான் ரெண்டும் சேர்ந்து கலந்து வச்சுருக்கேன் சின்ன கிராம்பும் பெரிய கிராம்பும் நான் சேர்ந்துருக்கேன்ட்டு அதனால் நான் மொத்தம் வந்து இதில் பதினெட்டு எடுத்திருக்கேன் ரெண்டு மூணு தான் எட்டு சின்ன பெரிய கிராம்பு இருந்துச்சு அதனால் நான் ரெண்டு மூணு மட்டும் போட்டுட்டு நான் பதினெட்டு கிராம் எடுத்திருக்கேன் கிராம்பு எடுத்திருக்கேன் இந்த எல்லாத்தையும் சேர்த்து நம்ம இஞ்சியோட அரைச்சிடலாம் இப்போ மிளகா போட்டேன் கிராம்பையும் போட்டேன் இந்த ரெண்டு கிராம் வந்து உங்களுக்கு காமிக்கணுன்றதுக்காக நான் எடுத்து வச்சேன் அதனால் நான் இது போடல இந்த பட்டையே கொஞ்சம் உடச்சி போட்டுக்கலாம் இப்போ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரு நல்ல பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்கலாம் அரைச்சதுக்கப்புறம் காமிக்கிறேன் இஞ்சியும் நான் ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிட்டேன் இஞ்சியோட இலக்கா பட்டை கிராம்பு எல்லாத்தையும் போட்டு அரைச்சிட்டேன் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி தான் அரைச்சிருக்கேன் இங்கே பாருங்கள் இவ்வளோ பேஸ்ட் அரைச்சிருக்கேன்னு நல்ல இதே இதில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் இஞ்சியும் இதில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டேன் அடுத்து என்னென்னு பார்க்கலாம் இங்கே பாருங்கள் தக்காளி வந்து கா கிலோ எடுத்திருக்கேன் கா கிலோ வந்து நல்ல பழுத்த தக்காளியாக எடுத்திருக்கேன் ஏன் அப்படின்னா அப்போ தான் கலர் நல்லா வரும் அதனால் நம்ம எந்த ஆர்டிஃபிஷியல் கலரும் போட போகிறது இல்லை பிரியாணியில் பிரியாணியோட நேச்சுரல் கலர் தான் வரப்போகுது அதுக்கு நல்ல பழுத்த தக்காளியாக எடுத்துக்கோங்க கா கிலோ ஒரு கட்டு புதினா ஒரு கட்டு கொத்தம்பள்ளி எல்லாம் கட் பண்ணி அலசி எடுத்து வச்சுருக்கேன் நாலு பச்சை மிளகாய் எடுத்திருக்கேன் குழந்தைங்கள்லாம் எங்கள் வீட்டில் இருக்குது அதனால் நான் குழந்தைங்க சாப்பிடணும் அப்படின்றதுனால நான் நாலு எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு காரம் கூட வேணும்னா நீங்கள் அஞ்சுலேருந்து ஆறு போட்டுக்கலாம் அடுத்து எண்ணெய் இரநூறு எண்ணெய் நூறு தயிர் நூறு நெய் பெரிய எலுமிச்சை மிளகாய் இருந்துச்சுன்னா ஒன்று போதும் நீங்கள் நார்மல் சைஸில் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒன்று எடுத்துக்கோங்க ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய் பொடி ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மல்லிப்பொடி தேவையான அளவு உப்பு அடுத்து கறி பார்க்கலாம் கறி வந்து உங்களோட விருப்பம் தான் மிச்சம் எல்லாமே வந்து அதே அளவுக்கு போட்டுக்கோங்க கறி வந்து உங்களோட விருப்பம் இப்போ உங்களுக்கு இந்த அளவு நான் ஒரு கிலோ எடுத்திருக்கேன் எனக்கு இதில் இதோட கூட வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் எவ்வளோ வேணுனாலும் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் இல்லை எனக்கு இவ்வளோ தேவை இல்லை நான் கம்மி பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா நீங்கள் கம்மி பண்ணிக்கலாம் கறியை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களோட விருப்பம் தான் மிச்சம் எல்லாமே கரெக்டான அளவு நம்ம கறியை வேக வைக்க போகிறோம் ஏன் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்லாம் விறகு அடுப்பில் பண்ணுவாங்க அது சீக்கிரம் வெந்துடும் கறி இப்போ நம்ம எல்லோரும் கேஸ் ஸ்டவ்வில் தான் பண்ணுறோம் அதனால் கறி வேகிறது கொஞ்சம் சாஃப்டாக வேக மாட்டேங்குது அதனால் நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு கறியை ஒரு விசிலுனா ரெண்டு விசில் வேக வச்சு எடுத்துக்குவேன் கறியை மட்டும் போட்டு வேக வைக்க மாட்டேன் நம்ம எடுத்து வச்சுருந்தோம் இல்லைங்களா இஞ்சி பேஸ்ட் அரைச்சி வச்சுருந்தோம் இல்லைங்களா ஏலக்காய் பட்டை கிராம்பு இஞ்சி போட்டு அரைச்சோம் இல்லைங்களா அந்த பேஸ்ட் இது இது வந்து பூண்டு பேஸ்ட் இது இதுலேருந்து ஒரு ஸ்பூன் இதுலேருந்து ஒரு ஸ்பூன் போட்டு இதில் கொஞ்சம் உப்பு போட்டு கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி ஒரே ஒரு கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றி இந்த கிளாஸில் ஒரு கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றி நான் வேக வச்சு எடுத்துக்குவேன் வேக வெந்ததுக்கப்புறம் இந்த கறி தனியாக அந்த தண்ணி தனியாக நான் எடுத்து வச்சுக்குவேன் அது எப்படி செய்யலான்றத பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நான் குக்கரில் கறியை வேக வச்சுக்கலாம் நான் எடுத்து வச்சுருந்த ஒரு கிலோ கறியும் போட்டுறேன் இதோட ஒரு ஒரு ஸ்பூன் பூண்டு பேஸ்ட் ஒரு ஸ்பூன் இஞ்சி பேஸ்ட் இஞ்சி பேஸ்டோட இலக்காய் பட்டை கிராம்பெலாம் இருக்கு கொஞ்சம் உப்பு அதோட ஒரு கிளாஸ் தண்ணி இது எல்லாத்தையும் சேர்ந்து கலந்துடலாம் கலந்து மூடி போட்டு ரெண்டு விசில் குக்கரில் ரெண்டு விசில் விட்டு அதோட ப்ரெஷர்லாம் இறங்கினதுக்கப்புறம் கறி தனியாக அதோட தண்ணி தனியாக நான் தனித்தனியாக எடுத்து வச்சுட்டேன் இப்போ இந்த
நமக்கு பிரியாணிக்கு தண்ணி வேணும் இல்லைங்களா இந்த தண்ணியை ஃபஸ்ட்டு அளந்துக்கலாம் நம்ம இந்த இதில் தான் க அரிசி அளந்தோம் இப்போ எனக்கு இதில் எவ்வளோ கிடச்சிருக்குன்னு பார்க்கலாம் ஒன்றரை கிடச்சிருக்கு இப்போ ஒன்றே கால் கிடச்சிருக்கு இதை நான் ரெண்டு ஆக்கிக்கிறேன் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி இதில் ரெண்டு ஆக்கிக்கிறேன் இது மிக்சி நம்ம இஞ்சி பூண்டெலாம் அரைச்சோம் இல்லைங்களா அந்த மிக்சி தண்ணி அதில் கொஞ்சம் தண்ணி மிக்சியில் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி வச்சுருந்தேன் இப்போ எனக்கு இது ரெண்டு ஆயிடுச்சு நமக்கு ரெண்டு கிளாஸ் தண்ணி இப்போ இருக்குது பிரியாணிக்கு எப்போவுமே தண்ணி அளவாக வைக்கல அப்படின்னா பிரியாணி சொதப்பி போயிடும் கூட வச்சிட்டிங்க அப்படின்னா குழஞ்சி போயிடும் கம்மியாக வச்சிட்டிங்க அப்படின்னா விதை விதையாயிடும் அதனால் தண்ணி மட்டும் கரெக்டாக வைக்கணும் இப்போது நம்ம இதில் அஞ்சு கிளாஸ் அரிசி எடுத்தோம் இதிலே தான் பத்து கிளாஸ் ப்ளஸ் ஒரு கிளாஸ் தண்ணி எடுக்க போகிறோம் ஒரு கிளாஸ் தண்ணி வந்து இஞ்சி பூண்டு வெங்காயம் தக்காளி தயிர் இதெல்லாம் சேர்த்து ஒன்று ஆயிரணும் வதக்க வதக்க ஒரு கிளாஸ் ஆயிரும் ப்ளஸ் அப்போது இந்த இதில் அஞ்சுக்கு பத்து கிளாஸ் தண்ணி எடுக்க போகிறோம் இப்போது நம்ம கறி வேக வச்சதில் ரெண்டு கிளாஸ் தண்ணி கிடச்சிருக்கு ப்ளஸ் எட்டு கிளாஸ் தண்ணி இதிலேருந்து அளந்து நம்ம எடுத்து வச்சுக்குவோம் சரிங்களா மொத்தம் நம்ம இதில் பத்து கிளாஸ் தண்ணி அளந்து வச்சுட்டேன் இதில் ஒம்பது கிளாஸ் இருக்குது இதில் பத்தில் அதனால் நான் ஒரு கிளாஸ் தண்ணி இதில் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போது தண்ணியும் அளந்து வச்சுட்டோம் அடுத்து நம்ம அரிசியை பார்க்கலாம் அரிசி மூழ்கிற அளவுக்கு நான் தண்ணி ஊற்றிருக்கேன் இப்போ தண்ணி ஊற்றினோடனே நான் களைஞ்சேன் களைஞ்சதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தண்ணி இந்த மாதிரி வந்துடும் இந்த மாதிரி வந்துச்சு அப்படின்னா ரொம்ப கெட்டியாக இல்லாமல் வந்துச்சு அப்படின்னா இது வந்து பழைய அரிசி பழைய அரிசினா நான் சொன்ன தண்ணி கரெக்டாக இருக்கும் இல்லை இது ரொம்ப இந்த மாதிரி தண்ணி வந்து ரொம்ப கெட்டியாக இருக்கும் அப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து புது அரிசி புது அரிசியில் ஒரு கிளாஸ் தண்ணி கம்மியாக வைக்கணும் நான் சொன்னதுலேருந்து இப்போது நீங்கள் புது அரிசியாக பழைய அரிசியாக நீங்கள் பார்த்துட்டு நீங்கள் தண்ணி அளந்துக்கோங்க இப்போ பழைய அரிசி அப்படின்றதுனால நான் சொன்ன அரி நான் சொன்ன வீடியோவில் ப்ரிப்ரேஷன் ஃபுல்லும் பார்த்து அடுத்த வீடியோவில் நம்ம எப்படி செய்யணுன்றதையும் நான் சொல்கிறேன் அடுத்த வீடியோ மறக்காமல் பார்த்துருங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் என்னோடய சேனலை